হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সহজ কিছু জিনিসপত্র দিয়ে মানি প্ল্যান্ট গাছ লাগানোর জন্য জাইটি আমি প্রস্তুত করলাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরোয়া কিছু জিনিসপত্র লাগবে যেগুলো সবসময় আমাদের ঘরে অ্যাভেলেবেল থাকে সো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমেই লাগবে হচ্ছে একটা ফেভিকল যেটা হচ্ছে সহজে শুকায় না ফেভিকলটা ভালো ইউজ করার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমাদের ফেভিকল লাগবে আর লাগবে হচ্ছে একটা কেচি কেচিটা দিয়ে আমরা কাটাকাটি করব এরপর যেটা লাগছে সেটা হচ্ছে কিছু উলের সুতো আমার কাছে কয়েকটা কালারের উলের সুতো আছে যেটা আমার লাগবে মানে যে কালারটা লাগবে সেই কালারটা আমি ব্যবহার করব আর সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে একটা কাজের জার আমি একটা ছোট্ট কাচের জার নিয়ে নিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কাচের জার নিতে পারেন আমি এখানে ছোটো সাইজের একটা কাচের জার নিলাম আপনারা চাইলে এরকম বড় একটা জার নিতে পারেন বা কোনো মাঝারি ধরনের জার নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো তো প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা ক্লিন থাকতে হবে তো যদি ক্লিন না থাকে আমরা যদি প্রথমে উলে সুতোটা লাগিয়ে ফেলি তখন কি হবে এটা আমরা ধোয়ার জন্য এটা নিতে পারবো না সো আমাদেরকে প্রথমে এটাকে ক্লিন করে নিতে হবে আমি এটা ক্লিন করে নিয়েছি তারপর ক্লিন করার পরে এটা আমি এখন ইউজ করব প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটার কাচের জারে গলার কাছে আমি প্রথমে একটু গ্লু লাগিয়ে নেব গ্লু লাগিয়ে নিয়ে এটা আমি হাত দিয়ে সমান করে দেব তারপর এখানে উলে সুতো লাগাবো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন কাচের চারটা ফাঁকা না থাকে সব জায়গায় যেন ভালো মতো আমরা উলের সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলতে পারি পুরো চারটাকে আমি এভাবে উলের সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলব চারটা আমি সবুজ করেছি সেহেতু গলার কাছে আমি গোলাপি রঙের একটা সুতো দিয়ে এই চারটাকে ভালো মতো পেঁচিয়ে নেবো এখানে আঠা লাগানোর দরকার হবে না কারণ হচ্ছে এখানে এমনিতেই ভাজ ভাজ আছে যেখানে এটা আটকে থাকবে তো আমি এটা ভালোভাবে পেঁচিয়ে নিচ্ছে খুবই সহজ এবং খুবই তাড়াতাড়ি আমি কাজটা করে ফেলতে পারলাম ভালো মতো পেঁচিয়ে নিয়ে এটা সিকিউর করে দিলাম এরপর হচ্ছে আমার কাছে কিছু পুঁটি আছে যেগুলো দিয়ে আমি এটাকে একটু ডেকোরেট করব একটু ডেকোরেট করলে তো দেখতে একটু সুন্দর লাগবে একটু ভাল লাগবে তো আমি যেহেতু সবুজ আর গোলাপির কম্বিনেশন নিয়েছি সেহেতু আমি এখানে সাদা আর হলুদ রঙের পুঁথি নেব চারটা দেখতে এমন হবে এরপর আমি এখানে ছোট্ট একটা মানি প্ল্যান্ট গাছ লাগিয়ে নিলাম আমি এরকমভাবে আরও কয়েকটা জার প্রস্তুত করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নীল এবং হলুদ কম্বিনেশানে একটু ডিজাইন করে আমি এটা করেছি এখানে সবুজ আর গোলাপি কম্বিনেশান আরেকটা করেছি এখানে আমি গোলাপি রঙের কম্বিনেশানে দুটো গোলাপি কালার দিয়ে একটা বোতল করেছি সেখানে গলার কাছে আমি দিয়েছি হলুদ এবং ডেকোরেট করার জন্য কিছু পুঁতি নিয়েছি এভাবে আপনারাও নিজেদের পছন্দ মতো জারে নিজেদের পছন্দ মতো ডিজাইন করে নিতে পারবেন খুব সহজেই এখন আমি আপনাদেরকে মানি প্ল্যান্ট গাছ সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য খুবই উপযোগী একটা গাছ হচ্ছে মানি প্ল্যান্ট ঘরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে এর জুড়ি নেই এই গাছের সব থেকে বড় সুবিধা কি জানেন এটি মাটি ছাড়া শুধুমাত্র পানিতেও বেড়ে ওঠে 
সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না এবং ছায়াযুক্ত জায়গা আপনি ঘরের যে কোনো জায়গায় আপনি মানি প্ল্যান্ট গাছ লাগাতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার বেশি আলোর প্রয়োজন হবে না এই গাছ ঘরের ভেতরে উৎপন্ন দূষিত গ্যাস শোষণ করে ঘর দূষণ মুক্ত রাখে এছাড়া এই গাছ এয়ার ফিল্টারে কাজ করে ঘরে অক্সিজেন চলাচল বাড়ায় এছাড়াও ঘরে রাখা মানি প্ল্যান্ট গাছ দুশ্চিন্তা ও অবসাদ দূর করতে সাহায্য করে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই গাছ আপনারা যে কোনো নার্সারিতে খুব অল্প টাকায় অল্প খরচে খুঁজে পাবেন এবং এই গাছ দেখতেও এতটা সুন্দর যে আপনার ঘরের সৌন্দর্য আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবে আজ আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে